த்ரீ தமிழ் தொலைக்காட்சியின் இவ்வார செய்தி தொகுப்பு தொகுத்து வழங்கும் நான் டில்ஷாட் தேவதாசன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் வெளிநாடுகளிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா வருபவர்களுக்கு நேற்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகள் மெல்பர்ன் ஹோட்டலில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அறுபது புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் விடுதலை ஆஸ்திரேலியாவில் கூகுள் தேடு பொறியை முடக்குவதாக அந்நிறுவனம் அச்சுறுத்தல் மேற்கு ஆஸ்திரேலியா மாணவர்களுக்கு மூன்று மொழிகளை கற்கும் வாய்ப்பு உலகில் நன்மையை ஏற்படுத்துவதற்கான தலைமை சக்தியாக அமெரிக்காவை மீண்டும் உருவாக்குவோம் அமெரிக்காவின் புதிய ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் வெளிநாடுகளிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா வருபவர்களுக்கு நேற்று முதல் புதிய கட்டுப்பாடுகளை ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா திரும்பும் பயணிகள் அனைவரும் கோவிட் சோதனையை மேற்கொண்டு எதிர்மறை முடிவு கிடைத்ததை உறுதி செய்தால் மாத்திரமே நாட்டிற்குள் நுழைய முடியும் என்ற நடைமுறை நேற்று முதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஆஸ்திரேலியா திரும்பும் ஒருவர் விமான பயணம் மேற்கொள்வதற்கு எழுபத்தி ரெண்டு மனுத்தியாலங்களுக்குள் கோவிட் சோதனையை மேற்கொண்டு எதிர்மறை முடிவு கிடைத்ததை செக்இன் செய்யும் போது உறுதி செய்ய வேண்டும் நான்கு வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் வேறு நோய் நிலைமைகள் காரணமாக கோவிட் சோதனை செய்ய முடியாதவர்களுக்கு இதிலிருந்து விதிவிலக்கு உண்டு எனவும் அதற்காக மருத்துவரின் கடிதம் காண்பிக்கப்பட வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் பயணிகள் அனைவரும் விமான பயணம் முழுவதும் முகக்கவசம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்ற நடைமுறையும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களுக்கென ஆஸ்திரேலிய அரசால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் சிறப்பு விமான சேவைகளிலும் இன்னும் பல சர்வதேச விமான சேவைகளிலும் இந்த நடைமுறை ஏற்கனவே பின்பற்றப்படுகின்ற நிலையில் அனைத்து விமான சேவைகளுக்கும் இந்த நடைமுறை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எட்டப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு அமைய இக்கட்டுப்பாடு நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதாக சுகாதார அமைச்சர் கிரேக் ஹண்ட் அறிவித்துள்ளார் எனினும் நியூசிலாந்து நாட்டிலிருந்து வருபவர்களுக்கு இந்த கட்டுப்பாடு பொருந்தாது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது மெல்பர்ன் ஹோட்டல்களில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அறுபது புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் விசா கட்டுப்பாடுகளுடன் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக நவரு மற்றும் மனுஸ் தீவுகளிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா அழைத்து வரப்பட்டு மெல்பர்ன் ஹோட்டல்கள் மற்றும் தடுப்பு முகாம்களில் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த புகலிட கோரிக்கையாளர்களில் பலர் கட்டம் கட்டமாக விடுதலை செய்யப்படுகின்றனர் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இருபத்தி ஆறு புகலிட கோரிக்கையாளர்களும் புதன்கிழமை முப்பத்தி நான்கு பேரும் விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் வளநிலையம் தெரிவித்துள்ளது நவரு மற்றும் மனுஸ் தீவுகளில் உள்ள அகதிகள் மற்றும் புகலிட கோரிக்கையாளர்களுக்கு அவசர மருத்துவ சிகிச்சை தேவை என்றால் அவர்களை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அழைத்து வருவதை எளிதாக்கியிருந்த மெடவக் சட்டம் தற்போது மீள பெறப்பட்டுள்ள பின்னணியில் இதன் கீழ் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அழைத்து வரப்பட்ட பல அகதிகள் மற்றும் புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் ஹோட்டல்களில் நீண்ட நாட்களாக தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் பெரும்பாலானோர் பிரிஸ்பனில் உள்ள கங்கார் பாயிண்ட் ஹோட்டலிலும் ஏனையவர்கள் மெல்பர்ன் ஹோட்டலிலும் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது இவர்களில் பலர் பிரிட்ஜிங் விசாக்கள் வழங்கப்பட்டு சமூகத்தில் வாழ்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் கடந்த புதன்கிழமை பிற்பகலில் மினிபஸ்கள் மற்றும் டாக்ஸி மூலம் புகலிட கோரிக்கையாளர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்ட போது அவர்களது வழக்கறிஞர்களும் ஆதரவாளர்களும் மகிழ்ச்சியுடன் ஆரவாரம் செய்தனர் கடைசி புகலிட கோரிக்கையாளர் விடுவிக்கப்படும் வரை தமது போராட்டம் தொடரும் எனவும் தற்காலிக விசா வழங்கப்பட்டவர்களுக்கு நிரந்தர விசா வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் புகலிட கோரிக்கையாளர்களின் ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் புகலிட கோரிக்கையாளர்களினால் ஏற்படும் வீண் ஹோட்டல் செலவு காரணமாகவே அவர்களை விடுதலை செய்துள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய உள்துறை அமைச்சர் பீட்டர் டட்டன் தெரிவித்துள்ளார் இதேவழி ஆஸ்திரேலியாவுக்குள் சட்டவிரோதமாக நுழைபவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவை நிரந்தர வாழ்விடமாக்க முடியாது என்பதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என உள்துறை அமைச்சு விடுத்துள்ள அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உள்ளூர் செய்தி நிறுவனங்களுக்கு பணம் செலுத்தும் திட்டங்களை அரசாங்கம் முன்னெடுத்தால் ஆஸ்திரேலியாவில் கூகுள் சர்ச் இன்ஜினை முடக்கப் போவதாக அந்நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஆஸ்திரேலிய அச்சு ஊடகங்கள் இரண்டாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டிலிருந்து விளம்பர வருவாயில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் சரிவை பதிவு செய்துள்ளன 
இது பல செய்தி நிறுவனங்கள் மூடப்படுவதற்கோ அல்லது பல நிறுவனங்களில் பணியாளர்களை வேலையை விட்டு நிறுத்துவதற்கு வழிவகுத்தது இதனால் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் ஒரு சர்ச்சைக்குரிய சட்டத்தை முன்மொழிந்துள்ளது இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டால் கூகுள் ஃபேஸ்புக் போன்ற நிறுவனங்கள் ஆஸ்திரேலியாவின் செய்தி ஊடகங்களை பயன்படுத்துவதற்காக உள்ளூர் செய்தி நிறுவனங்களுக்கு தங்கள் வருமானத்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும் இதனால் கூகுள் மற்றும் ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தின் புதிய சட்டத்திற்கு தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளன கூகுள் நிறுவனம் ஒருபடி மேலே சென்று இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றினால் ஆஸ்திரேலியாவில் கூகுள் சர்ச் என்ஜினை முடக்கவுள்ளதாக அச்சுறுத்தியுள்ளது ஆனால் ஆஸ்திரேலியாவின் பிரதமர் ஸ்காட் மொரிசன் இதுபோன்ற அச்சுறுத்தல்களுக்கு நாங்கள் பதிலளிப்பதில்லை இந்த முடிவு ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் எடுக்கப்பட்டது ஆஸ்திரேலியாவில் இப்படித்தான் விஷயங்கள் செயற்படுகின்றன என்றும் இந்த நிறுவனங்கள் நாட்டில் எவ்வாறு வணிகம் செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கமே அதன் விதிமுறைகளை கொண்டு தீர்மானிக்கும் என்றும் கூறியுள்ளார் ஆனால் ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவு அந்நாட்டு மக்களுக்கு பாதிப்பை அளிக்கும் ஏனெனில் ஆஸ்திரேலியாவின் இருபத்தாறு மில்லியன் மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பது மில்லியன் மக்கள் கூகுளை பயன்படுத்துகின்றனர் அவர்கள் அனைவரும் இதனால் பாதிக்கப்படவுள்ளனர் இதற்கிடையில் முன்மொழியப்பட்ட சட்டத்தை இடைநிறுத்த வேண்டும் என ஆஸ்திரேலியாவிடம் அமெரிக்க அரசாங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது மேலும் இந்த சட்டத்தை நிறைவேற்றுவது குறித்து தற்போது ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கம் பரிசீலனை செய்து வருகிறது மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள பாடசாலை மாணவர்களுக்கு விரைவில் தமிழ் மொழி உட்பட மூன்று மொழிகளை கற்கும் வாய்ப்பு கிட்டவுள்ளது மாநில அரசின் ஆசிய மொழி கொள்கைகளை பன்முகப்படுத்தும் நோக்கில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து மேற்கு ஆஸ்திரேலியா முழுவதிலும் உள்ள அரச பாடசாலைகளில் உள்ள மாணவர்கள் இந்தி கொரிய மற்றும் தமிழ் மொழிகளை கற்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கு ஆஸ்திரேலிய கல்வி மற்றும் பயிற்சிகள் தொடர்பான அமைச்சர் சு எல்லரி மூன்று புதிய மொழி திட்டங்களை அறிவித்துள்ளார் மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள சகல பொது பாடசாலைகளின் மூன்று முதல் ஆறாம் வருட மாணவர்களுக்கான பாடத்திட்டத்தை உருவாக்க எதிர்பார்த்துள்ளதாகவும் இதற்கான பணி எதிர்வரும் ஜூலை மாதம் ஆரம்பமாகும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது தமிழ் மொழிக்கான பாடத்திட்டம் மேற்கு ஆஸ்திரேலியாவிலேயே முற்றுமுழுதாக வடிவமைக்கப்படவுள்ளதாகவும் மாணவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து மேற்கு ஆஸ்திரேலிய அரச பாடசாலைகளில் தமிழ் மொழியை ஒரு பாடமாக கற்க முடியும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஒட்டுமொத்தமாக மாநிலம் முழுவதும் நூற்று தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் பேசப்படுவதாகவும் அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது புற்றுநோய் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளுக்கு வைரக்கற்கள் பெரிதும் உதவுவதாக விஞ்ஞானிகளின் ஆய்வுகளில் தெரியவந்துள்ளது சர்வதேச விஞ்ஞானிகள் குழு ஒன்று புற்றுநோய் சிகிச்சை நிலையத்தில் உள்ள நோயாளிகளின் உயிரணுக்களின் வெப்ப பரிமாற்றத்தை அளவிடும் பொருட்டு சிறிய அளவிலான வைரக்கற்களை உபயோகித்துள்ளனர் இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சைகள் இலகுவாகும் என நம்பப்படுகிறது குயின்ஸ்லாந்து பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பௌதிகவியல் மற்றும் கணிதவியல் இணை பேராசிரியரான டட்டாராஸ் பிளாக்கோனிக் ஒசாகா பல்கலைக்கழகம் சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து அளவீடுகளை வழக்கத்திற்கு மாறான அணுகுமுறையுடன் எளிதாக்கியுள்ளார் நனோ டயமண்ட்ஸை வெப்பம் வெளியிடும் பொலிமருடன் இணைத்து பூசியுள்ளதாக பிளாக்கோட்னிக் தெரிவித்துள்ளார் லேசரிலிருந்து வெளிச்சமானது கதிர் இயக்கத்திற்கு உட்படும் போது அவை வெப்பமானியாகவும் அதேவேளை வெப்ப மேற்றிகளாகவும் செயற்படக்கூடும் இவை செல்லின் உட்புற வெப்ப கடத்திறனை அளக்க பயன்படுகிறது பெங்களூரு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சசிகலாவுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தண்டனை நிறைவு பெற்று எதிர்வரும் இருபத்தேழாம் தேதி பெங்களூரு பரப்பன அக்ரஹார சிறையிலிருந்து சசிகலா விடுதலையாவது உறுதியாகியுள்ளது இந்த சூழ்நிலையில் சிறையில் அவருக்கு திடீரென மூச்சு திணறலும் காய்ச்சலும் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவுக்கு அவசர சிகிச்சை பிரிவில் வைத்து தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது அதில் சசிகலாவுக்கு நீரிழிவு இரத்த கொதிப்பு தைரோடு காய்ச்சல் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நீரிழிவு பாதிப்பை குறைக்க இன்சுலின் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் மருந்துகளும் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது மேலும் நுரையீரலில் தொற்று அதிகமாக இருப்பதால் அதற்கான சிகிச்சையும் அளிக்கப்பட்டு அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்தும் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியிருந்தது இந்நிலையிலேயே சசிகலாவுக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனையில் தெரியவந்துள்ளதாக பெங்களூரு விக்டோரியா மருத்துவமனையின் மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் ரமேஷ் கிருஷ்ணா தெரிவித்துள்ளார் முதலில் எடுக்கப்பட்ட ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனையில் தொற்று உறுதி செய்யப்படாத நிலையில் நேற்று முன்தினம் எடுக்கப்பட்ட பரிசோதனையில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது 
கொரோனா தொற்று உறுதியானதால் சசிகலா திட்டமிட்டபடி இருபத்தேழாம் தேதி விடுதலையாவது தாமதமாகலாம் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன உலகில் நன்மையை ஏற்படுத்துவதற்கான சக்தியாக அமெரிக்காவை மீண்டும் உருவாக்குவோம் என அமெரிக்காவின் புதிய ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் தனது பதவியேற்பு உரையில் தெரிவித்துள்ளார் வாஷிங்டனில் உள்ள அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் அமெரிக்காவின் நாற்பத்தாறாவது ஜனாதிபதியாக ஜோ பைடன் கடந்த புதன்கிழமை பதவியேற்றார் ஜனநாயகம் விலை மதிப்பில்லாதது என்பதை நாம் மீண்டும் கற்றுக்கொண்டுள்ளோம் எனவும் அமெரிக்காவில் புதிய அரசு ஆட்சிக்கு வந்துள்ளதன் மூலம் ஜனநாயகம் தலைத்துள்ளது எனவும் ஜோ பைடன் தனது முதலாவது உரையில் தெரிவித்துள்ளார் தனக்கு வாக்களித்தவர்கள் வாக்களிக்காதவர்கள் என்ற பாகுபாடின்றி அனைவருக்குமான ஜனாதிபதியாக தான் இருப்பேன் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற முதல் நாளிலேயே முன்னாள் ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் எடுத்த சில கொள்கை முடிவுகளை மாற்றி அமைத்துள்ளார் We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once, presenting this nation with the, one of the gravest responsibilities we've had. கொரோனா நெருக்கடி குடியேற்றம் இனவாத பிரச்சினை உள்ளிட்ட பதினைந்து முக்கிய உத்தரவுகளில் பைடன் கையெழுத்திட்டுள்ளார் கொரோனா நோய் தடுப்பு விஷயத்தில் மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை அதிகரிப்பது தொடர்பான உத்தரவில் முதலில் அவர் கையெழுத்திட்டுள்ளார் இந்நிலையில் கொரோனா வைரஸால் ஏற்படும் உயிரிழப்பை தடுக்க அடுத்த நூறு நாட்களுக்கு அனைவரும் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக ஜனாதிபதி பைடன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஏப்ரல் மாதம் வரை அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என வல்லுநர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இதன் மூலம் குறைந்தது ஐம்பதினாயிரம் பேரின் உயிரை காப்பாற்ற முடியும் எனவே அமெரிக்கர்கள் அனைவரும் அடுத்த நூறு நாட்களுக்கு கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் மலேசியாவின் கெடா மாநிலத்தில் தைப்பூச விடுமுறையை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளமை தொடர்பில் அந்நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள் தமது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளனர் ஜனவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி தைப்பூச நிகழ்வு விடுமுறை இல்லை என்ற கெடா மாநில அரசின் முடிவு மாநில இந்துக்களின் உரிமைகளை மறுப்பதற்கான நோக்கம் கொண்டது அல்ல என அமைச்சர் ஃபெசார் முகமது சனுசி தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் நைன்டீன் சூழ்நிலை காரணமாக இந்த ஆண்டு தைப்பூச திருவிழாவிற்கு கெடாவில் நிகழ்வு விடுப்பு இல்லை என மாநில ஆட்சிக்குழு கூட்டத்திற்கு தலைமை தாங்கிய பின்னர் செய்தியாளர் கூட்டத்தில் முகமது சனுசி தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் நைன்டீன் பரவலை தடுக்க செந்தர இயக்குதல் நடைமுறைகளுக்கு இணங்கி இந்துக்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் அத்திருவிழாவை கொண்டாடலாம் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எல்லோரும் நடமாட்ட கட்டுப்பாட்டு ஆணையால் விடுமுறையில்தான் இருக்கின்றார்கள் இதுவரை கிடாவில் தைப்பூச விடுமுறை இல்லை இது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நிகழ்வு விடுமுறையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தின் அதிகார்வபூர்வ பொது விடுமுறை அல்ல இது கெடாவின் இந்த முடிவு மாநிலத்தில் உள்ள யாருடைய உரிமைகளையும் ஒதுக்கி வைப்பதை நோக்கமாக கொண்டது அல்ல நாடு சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்பிருந்தே கெடாவில் தைப்பூசத்திற்கு நிகழ்வு விடுமுறை இல்லை என்றாலும் இன்னமும் கெடாவில் சுதந்திரமாகவும் கலகலப்பாகவும் தைப்பூசம் கொண்டாடப்படுகிறது என அவர் ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் இந்த முடிவை பல அரசியல் தலைவர்கள் குறிப்பாக மனிதவள அமைச்சர் எம் சரவணனும் பினாங்கு துணை முதல்வர் ஐஐ டாக்டர் பி ராமசாமியும் விமர்சித்துள்ளனர் இந்த விவகாரத்தை அரசியலாக்க வேண்டாம் என்று தெரிவித்த முகமது சனுசி நாடு இப்போது ஒரு பெரிய பிரச்சினையை எதிர்கொண்டுள்ளது அது எப்போது வெற்றிகரமாக தீர்க்கப்படும் என்று தெரியவில்லை எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எல்லாவற்றையும் அரசியலாக்க வேண்டாம் இது பாதுகாப்பு மற்றும் அனைத்து மலேசியர்களின் வாழ்க்கை தொடர்பான விஷயம் எனவும் முகமது சனுசி தெரிவித்துள்ளார் சிங்கப்பூரில் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போட்டதன் பின்னரும் வெளிநாட்டு பயணங்களை மேற்கொள்வது சிரமம் என அந்நாட்டின் சுகாதார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் சிங்கப்பூரில் இருக்கும் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி போட்ட பிறகும் கூட அனைத்துலக அளவிலான வெளிநாட்டு பயணங்கள் உடனடியாக பழைய நிலைக்கு திரும்பாது எனவும் அது உலக அளவிலான கோவிட் நைன்டீன் சூழலை பொறுத்தது எனவும் சுகாதார அமைச்சர் கான் கிம் யோங் குறிப்பிட்டுள்ளார் அவ்வாறு பயணங்கள் வழக்க நிலைக்கு திரும்பும் போது அது படிப்படியாகவும் இருதரப்பு ஏற்பாடுகள் மூலமாகவும் செயற்படுத்தப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பின்னர் அவை வட்டார ஏற்பாடுகளாக விரிவுபடுத்தப்படும் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் 
சீன புத்தாண்டை முன்னிட்டு கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படலாம் என கல்வி அமைச்சரும் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றுக்கு எதிரான அமைச்சுகள் நிலை பணிக்குழுவின் இணைத் தலைவருமான லாரன்ஸ் வாங் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த இரு வாரங்களாக சமூகத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மெல்ல அதிகரித்து வருவதால் கூடுதல் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டுமா என்பது குறித்து மிக கவனமாக ஆராய்ந்து வருகிறோம் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று சிங்கப்பூரில் பரவ தொடங்கி ஓராண்டு நிறைவடைந்ததையொட்டி அமைச்சர் ஓங்கும் பணிக்குழுவின் இன்னோர் இணைத் தலைவரும் சுகாதார அமைச்சருமான கான் கிம் யோங் கடந்த வாரம் செய்தியாளர்களை கூட்டாக சந்தித்தனர் குறித்த நேர்காணலின் போது கடந்த பன்னிரண்டு மாதங்களில் பணிக்குழு எதிர்கொண்ட சவால்கள் உட்பட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அவர்கள் கலந்துரையாடியுள்ளனர் உலகின் பல நாடுகளிலும் கொரோனா பரவல் இருப்பதால் நிலைமை இன்னும் கணிக்க முடியாத ஒன்றாகவே நீடிக்கிறது என்றும் சிங்கப்பூர் இன்னும் எளிதில் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக திரு போங் தெரிவித்தார் சிங்கப்பூரின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தோற்கடிக்கப்பட முடியாதவை அல்ல என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட இலங்கையின் ராஜாங்க அமைச்சர் தயசிறி ஜெயசேகர பூர்ண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலருக்கு கடந்த வாரம் கொரோனா தொற்று உள்ளமை உறுதி செய்யப்பட்டது அவ்வாறு தொற்றுக்குள்ளான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தனர் இந்நிலையில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளான தான் வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் ஒருவார காலம் வீட்டில் சுய தனிமைப்படுத்தலில் இருப்பதாகவும் ராஜாங்க அமைச்சர் தயசிறி ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள் இருவருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கிரிக்கெட் சபை தெரிவித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் பினோரோ பெனாண்டோ மற்றும் சமிக்க கருணாரத்ன ஆகிய இருவருக்கே இவ்வாறு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவுடனான வெற்றியை அதிகமாக கொண்டாட வேண்டாம் எனவும் இந்திய அணியை வீழ்த்த உண்மையான அணி வருகிறது எனவும் கெவின் பீட்டர்சன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் உண்மையான அணி உங்கள் மண்ணில் விளையாடி உங்களை வீழ்த்த இருக்கிறது அதனால் ஆஸ்திரேலியா அணியுடனான வெற்றியை அதிகமாக கொண்டாட வேண்டாம் என கெவின் பீட்டர்சன் தெரிவித்துள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான பிரிஸ்பன் டெஸ்ட் போட்டியில் இந்தியா அபாரமாக விளையாடி வெற்றி பெற்றது அத்துடன் தொடரை இரண்டுக்கு ஒன்று எனும் கணக்கில் கைப்பற்றியது இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு ரசிகர்கள் முதல் முன்னாள் வீரர்கள் வரை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்திய அணி வீரர்களும் வெற்றியை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடி வருகின்றார்கள் இந்த நிலையில் இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் கெவின் பீட்டர்சன் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியதை அதிகம் கொண்டாட வேண்டாம் இந்திய அணிக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து இந்தி மொழியில் ட்வீட் செய்துள்ளார் கெவின் பீட்டர்சன் அந்த ட்வீட்டில் பல தடைகளை கடந்து ஆஸ்திரேலியா பிரிஸ்பேனில் பெற்ற வரலாற்று வெற்றியை இந்திய அணி அதிகமான அளவில் கொண்டாடி வருகிறது எனினும் உண்மையான அணி இங்கிலாந்து இன்னும் சில வாரங்களில் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறது அப்போது உங்கள் மண்ணிலேயே உங்களை வீழ்த்தும் இன்னும் இரண்டு வாரங்கள் அதிகமாக கொண்டாட வேண்டாம் தயாராகுங்கள் என தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் திரை தமிழ் தொலைக்காட்சியின் இவ்வாறு செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்